Hi everyone. Let's continue our maths class. Our second chapter equations. In previous classes we discuss algebraic method. अरे नमले कार्यन्य क्लासेस लें दाने पढ़ी चुदे algebraic method के different forms पढ़ी चुले दाने एक नंबर है एक नंबर नोड कोड़ा ऐडी दान नक पराठे को अरे रंड मून नाले forms पढ़ी चु ओके फिर नंदा ने अधिने मुन्ने क्लास लेने हमने दी तो कुछ प्रॉब्लम्स आ कुछ ऐ दीर नो ले आल्जिब्राइक मेथड यूसी दे टे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी आने हमने पढ़ चुके ओके अंगे ने अंगे नामकी इन्दे कुछ चुके उड़े प्रॉब्लम्स हैं हमने टेक्स्ट बुक के ले एक्टिविटीज होने चाहिए नो का अधिले फर्स्ट क्वेश्चन नंदा � Entahana kosian, baru rectangle ini perimeter ane, nama kita kosial itu anda terlalu, ale perimeter entah itu anda terlalu de, 80 meter ane, anda terlalu de, 80 meters, okay, ini pun entah anda terlalu de, ada ini length tu, breadth tu, dah melalui la, baru Entah ni connection baru anda terang de. Entah ni, aru, nama kita keluar tanda terang de. Adi UC itu tu nama kita kosil. Entah ni kanda terang de. Adi ni length tu, breadth tu kanda terang. Ale, length tu, breadth tu, nama ni lala. Orang keluar entah ni tanda terang de. Length is one meter more than twice the breadth. Length tu entah parah ini entah ni. Breadth ini de twice ini ekal one meter kurudalan. Okay. Apa yang dah anda terlalu de? Length yang anda pahami ni al, breadth ini de dua isi nekar one meter kurang dalam anda. Nampak apa? Apa yang ini de base ini de? Tanah kami kita keluar tanah terlalu de breadth ini de base ini de tanah length ini de alagun nama kita pahami ni al. Apa yang kami buat ini ya nam? Breadth yang anda de ini de dekat nama kita. Nama kita kalau yang kelas ini mesti pahami itu no. Ia dah ane excel ni dekat ni korang confusion and down tu pahami no. Apa nama kita ini excel dekum? Ibrah breadth ini base ini de tanah nama kita de alagun nama pahami ni al. Apa nama kita ini ya breadth equal to x Nadal, length anda irkom, length anda ni one meter more than the twice of breadth. Nada barang terlalu, one meter more than twice the breadth. Nada barang terlalu. Ada ayat anda ni one meter more than twice the breadth. Nada ni twice the breadth. Nada ni anda ni breadth x ane gel twice anda ni x ini ada dua reti. That is two x. Le x plus x mana anda ni two into x nada ni le mean je ini tu. Ada ayat x ini ada dua reti. Adi ni ekal one more than an. Okay clear ayo. Two x plus one ni anda kerjakan nama ke length. Angin ni ane gel nama ke ini ni nombor length tu breadth tu angin ni kan dah tahu. Perimeter nama kita berada tanah ni terendah. Entah ni perimeter ni apa nama le? Perimeter ni apa nama le? Entah ni. Orang rectangle ini four sides semua ada add ini dah le ane ini perimeter kita. Alah perimeter ni equation entah ni. 2 into length plus breadth. Alah perimeter ni equation entah ni. Equal to entah ni, kalau ni kelas ni mesti pernah ni entah ni perimeter entah mana entah ni two into length plus breadth entah ni, le? Ada ayat ini two into length plus breadth entah mana entah ni length entah macam entah ni two x plus one entah ni entah ni rende breadth x entah ni kita ni, dah tu nama kita entah ni two into l plus b entah ni eighty meters entah ni, dah pasi uc itu entah nama kita ni orang kan dah entah ni Perimeter equal to entahane two into length plus breadth itu mana two into length entahane length two x plus one nane breadth to x entah mana terend. Ada nama ke entah mana terend eighty entah tak mana terend. Ini lalu entah nama kita equation form jadi entahane two into two x plus one plus x is equal to entahane breadth entahane nama ke Ala, equal to 80 yang dalam lori equation, nama kita itu form jid. Ini di UC itu, nama kita solve itu ura. Equation solve itu, nama kita x ini value kita tidak. Entah ni, ini ni dia 2x um berapa x um dah. Pah, nama kita ini ada 2 into 2x. Berapa into anu tau? 2x um berapa x um kita cerna le terane 3x plus 1 equal to entah ni 80. Pada nak kau tu kau anda multiply je, itu tu kau anda ada nama kita 80 yang dikit itu, allah iran engkau, 
അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റി കൊണ്ട് ടൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനിയോ ത്രീ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഫോർട്ടി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ തേർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് തേർട്ടി നയൻ ആയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിലോ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ തേർട്ടി നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തേർട്ടി നയൻ ആയി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം മിസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തേർട്ടി നയൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ തേർട്ടി നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ എക്സ് തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിമ്പിൾ അല്ലേ തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടീൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബ്രഡ്ത്ത് ആയിരുന്നു അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഡ്ത്ത് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബ്രഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ബ്രഡ്ത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനിയോ ലെങ്ത്തും കൂടെ കണ്ടെത്തണം ലെങ്ത്ത് എന്തായിരുന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു അതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെങ്ത്ത് കണ്ടെത്തി കൂടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂട് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മിസ് ബോർഡിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈക്വൽ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ താഴെ എഴുതി പോകണം ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതിയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതരുത് നിങ്ങൾ വേറെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നല്ല ലെങ്ത്ത് ഈ അല്ല ബ്രഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതരുത് പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ ലൈൻ അനദർ ലൈൻ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ സച്ച് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫി ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ ലൈൻ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് മറ്റൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ ലൈൻ അനദർ ലൈൻ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ അതായത് എന്താണ് ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴോ അപ്പോൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് മറ്റേ ആംഗിളിനേക്കാൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് മേക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് ഈ ആംഗിളിനേക്കാൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത
ഒരു ലൈൻ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈന് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത ലീനിയർ പെയേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ലൈനിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ആംഗിൾസിന്റെ ടോട്ടൽ സമയം എത്ര ആയിരിക്കും അറിയോ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീസ് ആംഗിൾസ് ആർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സമയം എത്ര ആയിരിക്കും പറയൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് മിസ് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം ദീസ് ആംഗിൾസ് ആർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ദോ ദർ സം ഈക്വലിറ്റി എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ സം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് എത്രയാണ് വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എക്സും ഒരു എക്സും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീനും ഉണ്ട് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ സോറി പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റിയും ഉണ്ട് അതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ടു എക്സിനോട് കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടിയത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ടു എക്സ് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്ത എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനിയോ എക്സിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വൺ തേർട്ടി കിട്ടിയത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും വൺ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേഷൻ സൈഡിൽ ചെയ്യണമല്ലോ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ മിസ് ചെയ്യാത്തത് ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ അറിയാത്തവരുണ്ടോ വൺ തേർട്ടിയെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മോളർ ആംഗിൾ ഏതാണ് എത്രയാണെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സ്മോളർ ആംഗിൾ എന്താണ് എക്സ് ആണ് ആ എക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ദർ ഫോർ സ്മോളർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത ആംഗിൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി കൂടെ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അത് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്കിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെയല്ല നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഈസ് ഫോർ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് ടു പെൻസ് ആൻഡ് ത്രീ പെൻസിൽസ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് എന്താണ് ഫോർ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ പിന്നെയോ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ ഇവിടെ ബുക്കിൻ്റെയും പെൻസിലിൻ്റെയും പ്രൈസ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേനയുടെ പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് ഏതിനെടുക്കും നമ്മൾ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണോ മറ്റുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂസും റേറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിനെ ആ കമ്പയർ ചെയ്തതിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബുക്കി
ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൈ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് ഈസ് മോർ ദാൻ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഫോർ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ അതായത് പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് എക്സ് എന്നെടുത്താൽ പ്രൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എന്താണ് എക്സിനേക്കാൾ ഫോർ കൂടുതലാണ് അല്ലേ മോർ ദാൻ ഫോർ റുപ്പീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആൻസറിലിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒരു കുറേ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻസിൽ അതും പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താണ് എക്സിനേക്കാൾ ടു ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസിനേക്കാൾ ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിനേക്കാൾ ടു കുറവ് അതായത് എക്സിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ വേറെ ഒരു ക്ലൂ കൂടെ അവ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് ടു പെൻസ് ആൻഡ് ത്രീ പെൻസിൽസ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് അതായത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതായത് ഫൈവ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പിന്നെയോ ടു പെൻസ് പ്ലസ് എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സമ്മാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻസിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻതിൻ്റെ കൂടെ സമ്മാണ് സെവൻറ്റി ഫോർ തന്നിട്ടുള്ളത് അതാ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പിന്നെയോ ടു പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് ടു പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് പിന്നെയോ പിന്നെ എത്രയാണ് ത്രീ പെൻസിൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ പെൻസിൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പെൻസിൽസിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇവയുടെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പെൻസിലിൻ്റെയും അല്ലെയും ബുക്കിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവിനെ ആദ്യം എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് എക്സ് പിന്നെ ഫൈവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടു എക്സ് ഉണ്ട് ഇനിയോ പ്ലസ് ത്രീനെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളയണ്ടേ നമുക്ക് അതായത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എത്രയാണ് ടെൻ എക്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഒരു മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഒരു മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി ടെൻ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫോർന്ന് ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ ആയോ ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ്
അത് നമ്മൾ എഴുതണം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതണം ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെയോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് അവ രണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം മിസ് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം എഴുതാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് മടിയന്മാരും മടിയെത്തികളുമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുറേ പേര് മിസ്സിന് നോട്ട്സ് തരുന്നില്ല മിസ് ഇത്രയൊക്കെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കണം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെത്തി ഇനി ടു ഇയേഴ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെത്തും അപ്പോൾ എന്താണ് എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടേ മാത്സിലൊക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യ